சரிங்க தொடர் மகிழன் இவ்வளவு கடுமையான போராளிகளை களப் போராளிகளை வந்து இந்த அரசு வந்து சாதாரணமாக விட்டு வைக்காது அரசு என்பது அரசு எந்திரம் மட்டுமல்ல அந்த அரசை இந்த அரசு நீடிக்க வேண்டும் அதற்கு முட்டுக் கொடுத்துட்ருக்கிற மாஃபியாக்கள் இருக்கிறாங்க பெருமுதலாளிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் யாரை எதிர்த்தெல்லாம் போராடுறீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு எது நேரடியாக எதிரியாக வருவாங்க இது மாதிரி எதிராளிகளிடமிருந்து வந்த தாக்குதல்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இப்போ உங்கள் களத்தில் நீங்கள் சந்திச்சுருக்கீங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிறைகள் இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு தொகுப்பு ஒன்று எழுத முயற்சி பண்ணேன் மேல் நடந்த கொலைவெறி தாக்குதல் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சம்பவங்கள் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அப்படி நடந்திருக்கு அதை பேசணும் ஒரு விரிவான ஒரு நூலை எழுதக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிலை இருக்குது அது ஒரு சில சில விஷயங்களை மட்டும் பகிர்ந்துக்கலாம்னு கேட்குறோம் நாங்கள் இங்கே சரஸ்வதி காகிதாலைன்னு சொல்லி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அப்படி எதிர்த்து ஒரு மூன்றரை ஆண்டு காலம் தொடர்ச்சியான போராட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு போராட்டங்கள் குடமல அனுலைக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய மக்கள் போராட்டம் அது ஒவ்வொரு போராட்டத்துலேயும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் கடந்து கொண்டேன் போராட்டம் அதனால் அந்த ஆலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவிட வேண்டிய நிலைமை வந்து ஏற்பட்டது அந்த ஆலைக்கு முழு ஆதரவை வந்து அங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தார் பரமத்தி வேலூர் கபிலகுடை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நெடுஞ்செழியன் சொல்லி அப்போ நாங்கள் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொழுது நான் இருக்கிறேன் கதிட்டு ஒரு காரில் வச்சு கடப்பாறையே சொருகு நான் கார்புல கடப்பாறை அருவாளை சொருகி அதுக்கான நிலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்தது அதுக்கு அப்படியே அந்த வேட்பாளருக்கு சீட்டு கொடுக்கல அந்த வேட்பாளர் அந்த கட்சியை தொகுதிக்குள்ளேயே உள்ளிங்கிற விஷயமெல்லாம் வேறு அது அப்படியான நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது அவர் நடந்தது அவர் அவர் பண்ணதா ஆமாம் அவர் தலைமையில் பண்ணதா அவரோட உறுப்பினருடைய தலைமையில் நடந்தது அடியப்பா ஏன்னா எனக்கு எந்த கட்சியை சார்ந்தவர் அவர் பாட்டாளி முறை கட்சியில் இருந்தார் ஓ அப்படி ஒன்று இருந்தது ரெண்டாயிரம் ஆலைக்கு வந்து கையால் ஆத ஆதரவு அலையே அவர் ஆலை மாதிரி தான் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் விபி துரைசாமின்னு சொல்லி முன்னாள் சபாநாயகர் திமுக இருந்தார் ஆமாம் நாமக்கல் சகாயத்தை வந்து நாமக்கலை சேர்ந்த ஒரு அந்த சகாயத்தை மாற்றினேன் அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொன்று முகிலன் உட்பட பதினாலு பேர் வந்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பவர் புரோக்கராக இருக்காங்க இவங்க நினச்சா எந்த தாசில்தாரையும் வேலை கொடுத்து தூக்குறாங்க எந்த விஓயோவையும் வேலை கொடுத்து தூக்குறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் தகவல் உரிமை சட்டம் வந்த காலம் நாங்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகள் மற்றும் சமூக நல இயக்கங்கள் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு அறுபது அமைப்பில் ஒருங்கிணைச்சி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த தகவல் உரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக நடந்த தாசில்தார் அடையாளம் என்றால் அவருடைய ஆவணங்களை எடுத்து ரெண்டு மூணு பேர் பணி நீக்கத்துக்கு உள்ளானாங்க அதே மாதிரி விஏஓக்குள்ள பணி நீக்கத்துக்கு உள்ளாக்கினாங்க தொடர்ந்த ஊழல் எதிர்ப்பு வகையில் தீவிரமாக செயல்பட்டு இருந்தோம் மாவட்ட ஆட்சியர் துணை அணிக்கிறாங்க தீவிரமாக செயல்பட்டோம் இதுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் துணை நினைவுக்காகவே பொய்யான வழக்கில் சிறைக்கு போயிட்டு வந்தோம் சகாயத்தை துணை நினைவுக்காகவே பொய்யான வழக்கில் சிறைக்கு போயிட்டு வந்த அனுபவங்கள் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டி கொடுத்த பொழுது நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா இவர் எங்கே இருந்தாலும் தமிழ்நாடு நாங்கள் சொன்னது நிரூபிக்கணும் இவர் நாங்கள் வந்து பவர் ப்ரோக்கராக இருந்தோம் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் தோக்கடிப்போம்னு சொல்லி அறிவிச்சிருந்தோம் அவர் அதுக்கு மாதிரி சங்ககிரி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் தேர்தலில் ராசி ஒருத்தன் இருந்தார் ராசி ஒருத்தன் நாங்கள் அனைத்து விவசாய ஒருங்கிணைக்கிறது சார்பாக விபி துரைசாமியை தோற்கடிப்போம்னு ஒரு பெரிய கேம்பெயின் பண்ணி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பேர் இறங்கி வேலை செஞ்சோம் தொகுதிக்குள்ளே எங்கே போனாலும் இருக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு இப்படியெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அவங்க கட்சியாரோட நாங்கள் கட்டுமாறு கட்டுற வேலையெல்லாம் நடந்தது சார் அண்ணா திமுக அவர் திமுக பிபி துரசாம் திமுக வெண்ணந்தூர் அப்படின்னு ஒரு ஊரில் நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் பிரச்சாரத்தை போகிறோம் ஒரு முப்பது பேர் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கிற நிலை கேட்டால் பிரச்சாரத்துக்கு போகும்போது இவங்க ஆயிரம் பேர்கூட வந்துடுறாங்க இவங்க ஓட்டு கேட்கறதுக்கு நாங்கள் இப்படி போகிறோம் அவங்க எடுத்து மாதிரி வந்துடுறாங்க ஆயிரம் பேர் விபி துரசாமி காந்திச்செல்வம் வர்றாரு எல்லாம் வர்றாரு முகில நாங்கள் இருக்கா அப்படி முகில அப்படிங்கிட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் தோக்குறாங்க எல்லாம் காடுகரை கூட இருந்த ஆண்கள்லாம் காடுகரையெல்லாம் உழுந்து எல்லாம் தப்பிச்சு வர்ற முதல் நம்ம மையம் வைக்கிறாங்க மத்தியில் போகிறோம் கூட வந்த ரெண்டு பெண்கள் மட்டும் சிக்கிடுறாங்க பெண்களை காரு தூக்கி போட்டு கண்டதெல்லாம் பேசி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சுற்றி அப்புறம் முடியும் வெண்ணந்தூர் ஸ்டேஷன் முன்னாடி இறக்கிட்டு போட்டு போயிடுறாங்க அப்படி ஓடி போய் தப்பிச்சு அன்னைக்கு ஒரு தடவை விபி துரசாமி உயிர் தப்பிச்சு அதை வழக்காகி விபி துரசாமி தேர்தல் நேரத்தில் பூரா கண்டிஷன் பையில் ஹைகோர்ட்டில் போட்டு வாங்கி தினசரி கண்டிஷன் பையில் கையெழுத்து போட்டு வாக்கு கேட்டு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரம்
திருமணம் பண்ணிடுறாரு ஐயர் பேர் வெளியூர் போயிடுறாங்க அந்த ஊர் மக்களை பூரா கட்டி வச்சு அடிக்கிறாங்க அதற்காக நாங்கள் சாந்தி இயக்க சார்பாக ரெண்டாயிரம் பேர் திரட்டி ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணுறோம் அதுக்காகவே வந்து என்னையும் எங்கூட தோட பொண்ணையும் இருந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் கொள்ளுவதுன்னு சொல்லியே வீட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபா வசூல் பண்ணி ஆறு லட்சம் ரூபா வசூல் பண்ணாங்க எங்கள் அக்கா வீட்டோட போய் ஆயிரம் ரூபா வாங்கி தந்தாங்க எங்கள் அக்கா பணத்தை கொடுத்து கொண்டு வந்து அழுது விட்டு போச்சு நான் சொன்னால் ஒரு இடத்துல கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு நூற்றம்பது லட்சம் வச்சுருக்காங்க நான் நேராக டிஎஸ்பி கூப்பிட்டு பேசினேன் வர்றதை பற்றி இல்லை வர்றவங்களை எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு தெரியும் ஆனால் சாக போகிறவங்க கூலிக்காமல் இருப்பாங்க என்னது யோசிக்கிறேன் பன்னாட்டு போடுறவங்களும் வரமாட்டான் வந்தவங்க போகிறா கோட்டருக்குமே ஒரு சோத்துக்கு தான் பிரியாணிக்கு தான் வந்திருப்பான் அவங்க வந்து மாட்டிக்க வேணாம் தான் யோசிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் அது பிரச்சனை பெருசானா அதை நிறுத்திட்டாங்க அப்படியான நிகழ்வு ஒரு சாதிய கொடுமை எதிர்த்ததற்கான கொலை பண்ணக்கூடிய அளவிற்கான நிலைமை போய் அது வந்து நம்முடைய ஒரு உத்தி நாளை வந்து அது நிறுத்தப்பட்ட நிகழ்வு இருந்தது கூடங்குளம் போராட்டம் நாடே பார்த்தது அங்கே வந்து மத்திய அரசுடைய நிபுணர்களோட பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும்பொழுது பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தவங்கள கொள்றவங்க முறையிலேயே செஞ்சு அதில் நேரடியாக தாக்குதலுக்குள்ளான நிகழ்வு நடந்தது இங்கே கரூர் மாவட்டத்தில் மணல் கொலை ஏற்ற போராட்டத்தை ஈடுபட்ட பொழுது நேரடியாக சொல்லி இப்போ ஐயா நெடுமாறன் ஐயா மகேந்திரனோட நாங்கள் மணல் குவாரிக்கு போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் கூட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் இருக்காங்க கூட போலீஸ் ஒரு நூற்றம்பது போலீஸ் இருக்காங்க வெறும் இருபது பேர் எங்களை பார்த்து கல் எடுத்து அடிக்கிறாங்க போலீஸ் பாதுகாப்போட ஒரு சின்ன வழக்கு கூட கிடையாது அப்படியான நிலைமை வந்து ஏன்னா முகிலன் சாகோனு சொல்லி நான் பின்னாடி அவங்கெல்லாம் வண்டியில் பாதுகாப்பு அனுப்பிச்சு கடைசியாக எனக்கு முன்னாடி டிஎஸ்பி வண்டி பின்னாடி இன்ஸ்பெக்டருடைய வண்டி நடுவாட்டை நான் பைக்கில் போகிறேன் வேறு இடத்துல வந்து உட்காந்து அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ கல் எடுத்து நீ அடிக்கிறாங்க அடிக்கும்பொழுது என் கூட வந்த ஒருத்தர் எட்டி குதிச்சு வந்து அவர் அவர் அடி வாங்கினார் ஒரு தோழர் ஒருத்தர் அதற்கு பின்னாடி வந்து வாங்கலூர் ஊரில் ஒரு மணல் கோரி வருது ஜெயலலிதா செத்து போயிடுறாங்க அதுக்கு பின்னாடி லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓபிஎஸ் முதல்வராக இருக்காரு வாங்கலூர் ஊரில் மணல் கோரி வரும்பொழுது அந்த குவாரி ஏற்று ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போகிறோம் அங்கே கூட்டத்துலேயே தகராறு பண்ணுறாங்க கூட்டம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு வண்டியில் ஒரு ஃபோர்டு காரில் போய்ட்டு இருக்கேன் லாரிக்கு முன்னாடி மணல் லாரியை முதுவாக போக வச்சு ஒரு ஆறு பைக்கில் வந்து காரை சுற்றி வளைச்சு காருக்குள்ள காரை பூரா உடச்சி இழுத்து எனக்கு குரலை பிடிச்சி நசுக்கி கொள்ளை பார்த்து நேராக சொல்லி தரேன் சிஎம் சொல்லி நாங்கள் பண்ணுறோம் சிஎம் மாதிரி மூணு நாள் என்ன பண்ண முடியும் கலெக்டர் நாங்கள் ஏழு பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் எஸ்பிக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி குரலை பிடிச்சி நசுக்கி ஜனங்கள்லாம் ஒடியாந்து என் கூட மூணு குழந்தைங்க மூணு வயசில் ஒரு குழந்தை ஏழு வயசில் ஒரு குழந்தை பத்து வயசில் ஒரு குழந்தை காருக்கு வச்சே கொள்ளை பார்த்த நிகழ்வு நடந்தது இதே மாதிரி போடியில் வந்து போன நாங்கள் இயற்கை வழி பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு சுற்றி ஒன்று இயற்கை வள பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு வச்சு தேர்தலில் வந்து எழுபது தொகுதிகளில் கையெழுத்து வாங்கிறது ஒரு ஒன்பது பேரை தோற்கடிக்கிறது யாராலாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக இருந்தால் தோற்கடிக்கிறது வகையில் ஏற்கனவே அனுமலை காதலாக இருந்த சரத்குமார் இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க மணல் கொள்ளையும் கிராவல் கொள்ளையும் நடத்திட்டு இருக்கிற ஓபிஎஸ் இதே மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய ஊழல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எடப்பாடி கொக்கோ கொலா கொண்டு வந்த தோப்பு வெங்கடாச்சலம் பழைய பிடபிள்யூடி மினிஸ்டர் ராமலிங்கம் ஈரோடு ராமலிங்கம் இங்கே வந்து பெரிய கிராண்ட் கொள்ளைக்காரனாக இருக்கிற தளி ராமச்சந்திரன் ஜெயல் எப்படி ஒம்பது பேர்த்து கணக்கு வச்சு இங்கெல்லாம் நத்த விஷயம் அது இங்கெல்லாம் தோற்கடிக்கிறது ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறது முதல்ல நாங்கள் இங்கே செய்து போட்டு முதல் நாள் வந்து முதல் நாள் பிரச்சாரம் வந்து நாங்கள் திருச்செந்தூர் தொகுதியில் பண்ணுறோம் இவருக்கு எதிராக சரத்குமாருக்கு எதிராக அனுகுலை வேணும்னு சொல்லி அவர் வந்து நெருக்கடியாக நேரத்தில் அனுகுலையோட கையை வைக்க பணம் வாங்கிட்டு கூட்டம் போட்டார் அதுக்காக அதை பண்ணி போட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு நாற்பது பேர் இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் போடி தொகுதியில் பிரச்சாரம் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் ஒரு பதிமூணாயிரம் பெண் வரைக்கும் அச்சரிச்சுட்டு போயிருந்தோம் காலையில் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணிக்கு தொடங்கிய பிரச்சாரம் மத்தியானம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நடக்குது தேனியில் பாதி பகுதி தொ போட்டி தொகுதி கொடுக்குது அங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு தேனியில் முழுக்க முடிச்சுட்டு நியூட்ரோ திட்டம் அமைய இருக்கிற பொட்டி ஒருத்தருக்கு போகிறாங்க இல்லை குறிப்பான பிரச்சனை என்னென்னா நியூட்ரோ திட்டத்துக்காக ரெண்டு வருஷமாக ஒரு கூட்டம் கூட எங்கேயும் போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது மண்டபத்தை கூட கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓட்டிடணும் இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ஓட்டு போடுறீங்க ஒரு பக்கம் வந்து மணல் கொள்ள டெய்லி ரெண்டு தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் வந்து அவர் சேகரடி வச்சு எடுக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் வந்து கிராவல் பண்ணு டெய்லி ரெண்டு லட்சம் லோடு ரெண்டு லட்சம் லோடு புதுக்கோட்டை ராமச்சந்திரன் வச்சு எடுக்கிறாங்க ஒரு லோடுக்கு இரநூறுவா வரேன் டெய்லி அது மட்டும் நாற்பது கோடி ரூபா வசூல் பண்ணுறாங்க நியூட்ரோ திட்டத்துக்கு இங்கே வந்து வாயிலிருந்து பேசுறதுக்கான ஜனநாயக உரிமை கூட எல்லாம் பண்ணி போட்டாங்க
நீ யாரோ அப்படியே ஆச்சா போச்சா அப்படி அப்படிங்கிற அப்படி பத்து நிமிஷம் தான் ஒரு ஃபோன் வந்து வெளியே போய் பேசுகிறேன் அப்படி போயிட்டு வந்து நம்மளுக்கு பிரியாணி வந்து பார்க்குறாங்க யார் ஃபோன் பண்ணது அரோ ஃபோன் பண்ணிக்க பிரியாணி வேணும் பார்க்குறேன் அப்படி அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் டிஎஸ்பி வர்றார் பிரபாகர் அவர் பேர் வந்தவர் அவர் இப்படி பண்ணி போட்டார் அப்படி எங்கே மன்னிச்சுக்கங்க இதை பெருசு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு யார் யார் தகவல் யார் ஓ செய்தி வெளியே போயிடுச்சு மீடியாக்கள் மற்றதெல்லாம் கவனம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் டிஎஸ்பி நேரில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு போலி டிஎஸ்பி பிரபாகர் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு அப்படி வந்து சார் இது தேர்தல் காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் கூட நாங்கள் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியலைங்கண்ணா எப்படி கொடுக்க முடியும் நான் ஊரஞ்ச பார்ப்போம் மாதிரி உலக அறிஞ்ச போராட்டக்காரர் நாங்களே வந்து ஒரு நோட்டீஸை வந்து விநியோகிக்க பண்ண முடியலைங்கண்ணா சாதாரண மக்கள் எப்படி ஜனநாயக உரிமைகளை கேட்க முடியும் எப்படி இந்த திட்டங்களை எடுத்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறேன் என்னை வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு வந்து வலைக்கட்டாயமாக தேனியில் கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க சரி நாம் அவிகளில் செய்ய வேண்டிய வேலை ஆகும் மன்னிப்பு கேட்டால் அதுக்கு மேலே முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு அன்றைக்கி வைகோ பிரச்சனத்துக்கு வர்றாங்க செய்தி கேள்வி கொடுத்தோம்னு பார்க்குறாரு போல் அங்கே தான் பேச போகிறேன் போடிக்கு வர்றீங்களாங்கிறாரு நான் அவர் கூடயே போடிக்கு போகிறேன் போனோன்னா அவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வந்தோன்னே வேட்பாளர்கள்லாம் வண்டியில் ஏற்றலை அங்கே தேமுதிக வேட்பாளர் மேலே ஏறினார் முகிலன் வந்திருக்காரு ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய சொத்து ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த இடத்துல அவர் வந்து நீட் நோ திட்டத்தை ஏற்று பிரச்சாரம் பண்ணதுக்காக மிகப்பெரிய தாக்கலுக்குள்ளாக இருக்கார் அவரை பற்றி அவரே சொல்லுவார் நடந்தது பற்றின்ட்டு அவரே சொல்கிறாரு நான் ஒரு பதினேழு நிமிஷம் பேசுகிறேன் பதினேழு நிமிஷம் ஜனம் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கேட்குறாங்க எல்லாம் நடந்தது எல்லாத்தையும் கேட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் கடைசி ஒரு நான் இறங்கிடுறேன் வேட்பாளர் கூட்டிகிட்டு வண்டியில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வாக்கு போடணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து வந்துட்டு அவர் சொல்கிறார் பாளையம் வரைக்கும் நான் கூட அவர் கூட போகிறோம் பாளையத்தில் என்ன பண்ணுறாரு நான் ஈரோடு தான் போகிறேன் வர்றீங்களா தொடர்ந்து எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லி நைட்டே எங்கள் போராட்டக்குள்ள கூடிய அடுத்த நாள் கலெக்டர் நேரில் பார்க்குறது ஓபிஎஸை வந்து ரிமாண்ட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம் ஓபிஎஸ் தூண்டுதலாக தான் நடந்திருக்கு ஆனால் ஓபிஎஸ் கைது பண்ண சொல்கிறோம்னு முடிவு பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இங்கே நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது எங்கள் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் அப்படின்னு அடுத்த நாள் காலையில் கலெக்டர் போய் ஒரு விரிவாக ஒரு பெட்டிஷன் எழுதி கொடுக்குறேன் முதல் நான் என்ன செய்வோம்னு விரும்புகிறேன் நாகராஜன் சொல்லி ஒரு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் சார் வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அவர் சொல்லி வந்து இன்ஃபோர்ட்டை அடிச்சிருக்காரு எல்லோரும் பார்த்துருக்காங்க டிஎஸ்பி மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு எல்லா விஷயம் இருக்குது பல பதிவு இருக்குது நீங்கள் அவர் மேலே வழக்கு தொடருங்க அவரை கைது பண்ணுங்க சட்டம் எல்லாத்துக்கும் போது தானே அப்படிங்கிற நான் நடவடிக்கை எடுத்து சொல்கிறேன் சொல்லி சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் நான் உடனே மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துலேயே உட்காந்துடுறேன் ரெண்டு நேரம் அங்கே உட்காந்து ரெண்டாவது நாள் மத்தியானம் மூணு மணிக்கு நீங்கள் மூணு மணிக்குள்ள ஓபிஎஸ் கைது பண்ணிங்கன்னா காம்பவுண்டு இந்த கேட்டை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் மெயின் கேட்டில் உள்ளுக்கிற கேட்டை இழுத்து பூட்டிட்டு வந்துட்டு பூட்டு சாவியெலாம் வாங்கிட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி கைதாகி உள்ளாய்ந்து வந்தது எதுக்காக சொல்கிறேன் இப்படி தொடர்ந்த தாக்குதல்ங்கிறது மஃபியாஸ் வந்து மணல் மஃபியாஸ்லேருந்து இந்த ஸ்டெர்லைட் காரங்கிலேருந்து போலீஸ்காரங்கிலேருந்து சாதி ஆதிக்கவாதியிலேருந்து இங்கே பேப்பர் மில்காரங்கிலேருந்து எல்லா இடங்களையும் இதோட என்னா அரியலூரில் வந்து ஒரு கருத்து கேட்பு கூட்டம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒரு ஆறு கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை வந்து ரத்து பண்ண வச்சோம் எதுக்காக கேட்டிங்க இந்த மீத்தேன் திட்டத்தை வந்து ஓஎன்ஜிக்கிற பேரில் கொண்டு வரான்னு சொல்லி இங்கே வந்து நாகப்பட்டினம் திருவாரூரில் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தையும் ரத்து பண்ண வச்சோம் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூரில் கடுமையான எதிர்ப்பெல்லாம் முழுமையாக அடையலை அதுக்கு பின்னாடி ராமநாதபுரத்தில் இருபத்தி ரெண்டு எண்ணிக்கணக்கான கூட்டம் போகும்பொழுது அதில் வந்து எதிர்த்தரப்பு பேச வேண்டிய அளவுக்கு பண்ண கடைசியாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை மாதம் வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் குறிஞ்சிப்பாடி காட்டு மன்னார் கோயில் இப்போ வேதாந்தா கொடுத்த பகுதியில் ஓஎன்ஜிசி வந்து இருபது பதினஞ்சு எண்ணிக்கணக்கு தொடர்கிறான்னு இருக்குது அதுக்காக ஒரு நாலாயிரம் மக்களை திரட்டி வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து அந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்துக்கு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நிறுத்த வச்சிடறோம் கலெக்டர் அறிவிச்சுற இது நிர்வாகத்துக்காக ரத்த ஆகிடுச்சுட்டு இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் என்னென்ன நிறைய பேர் நீங்கள் நாமெல்லாம் பார்க்கணும் மாசு கட்டுப்பாடு வரி வச்சுட்டு போனால் கருத்து கேட்பு கூட்டம் இருக்குது கருத்து கேட்பு கூட்டம் எதிர்ப்பு இல்லாமல் நடத்தி கொடுத்தா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அதிகாரிக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபா குறைஞ்ச லட்சம் தனியாக லஞ்சம் வேறு இதில் எதிர் யாருக்கும் தெரியாமல் எதிராலே எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்தா நாற்பது லட்சம் இப்போ இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டம் பூரா அந்த அஞ்சாறு கூட்டம் நடத்துனது பூரா நளினான்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரி கொடுப்பு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் மாவட்ட பொறுப்பார் அதில் பூரா இதில் பூரா அடிபட்டுருச்சு இவங்க அரியலூருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடறாங்க அரியலூரில் தமிழ்நாடு சிமெண்ட
டயர் நம்ம கார் வரீங்க புறா ரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் நீ ஓவராக பேசாத இந்த சட்ட சபையில் முடிச்சுட்டு கொண்டதுக்கெல்லாம் இது பப்ளிக் எங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டே ஆகும்னு சொல்லி இப்படி இருக்குது அப்புறம் பெரிய கட்டுமானெல்லாம் ஆடி நம்ம அடிக்க வந்து பிடிச்சி தள்ளி கொண்டு வந்து வெளியே தள்ளி இப்படி ஏன்னா இப்படி ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நுட்பமாக நான் பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு இடத்துக்குள்ளேயுமே நாம் எங்கெங்கெல்லாம் உண்மையை பேசுகிறோமோ உண்மைகளை பேசுகிறது யாராலும் பொறுத்து கொள்ளுங்க எஸ்பிபி பேப்பர் மூலம் விரிவாக்கம் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரியில் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அந்த நான் எஸ்பிபி பேப்பர் மூலம் வந்து இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் எடுத்து படிக்கிறப்போ அப்போ சொல்லுவாங்க அந்த ஓனர் பேசுனாலே எம்ஜிஆர் எந்திரிச்சு போயிட்டு அந்த ஓனர் வந்துருந்தார் அப்படி பையன் இப்போ ஓனர் இருக்கார் அவர் மேடையில் உட்காந்துருந்தார் சட்டத்தை பிரகாரம் மேடையில் உட்காரக்கூடாதுன்னு இறக்கி விட்டேன் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பேசவே விடாமல் கலெக்டர் முகில தூக்கி வெளியே போட்டுட்டேன் அப்படி அப்புறம் போராடி மைக்கெல்லாம் பிஞ்சு வந்து இப்படி கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் ஒரு முறை கூட ஜனநாயகம் எதுவுமே நடந்ததில்லை இப்படி தான் இருக்குது கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை போனால் தாக்குதல் போராட்டங்களுக்கு போனால் தாக்குதல் அதிகாரிகள் தாக்குதல் போலீஸ் தாக்குதல் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் திட்டமிட்டு எல்லா இடங்களுக்குள்ளேயுமே ஒரு கொலைவெறி தாக்குதலான சூழலோடு தான் நாம் எவ்வளோ தான் பாதுகாப்புடும் ஐம்பது பேர் முருக பேருக்கு மலையை பாதுகாப்புடும் போக முடியும் நாம் ஐம்பது பேர் முருகை பாதுகாப்புனா அவன் ஆயிரம் பேருக்கோட வரக்கூடிய நிலை தான் இருக்குது இப்படியான முறையில் நாம் தொடர்ந்து எதிர்கொள்கிறோம் இதை எதிர்கொள்ள முடியும் இது எல்லாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அரசை எதிர்ப்பு என்பது ஒன்று வேறு மாஃபியாக்கள் எதிர்ப்பு என்பது அதை விட மிக உச்சம் இது வரைக்கும் நாம் தாக்கு பிடிச்சி வந்திருக்கோம் தொடர்ந்து தாக்கு பிடிப்போம் தனது நீண்டிய நீண்ட நெடிய போராட்டத்திலே எப்படியெல்லாம் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டு சமூக விடுதலைக்காக தொடர்ந்து போராடி விடுகின்ற தோழர் முகிலன் அவர்களை பாராட்டுவோம் அடுத்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்